நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமல்ல நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்காக அவை எவ்வாறு உதவுகிறது அப்படிங்கிறதை பற்றி தினசரி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தாவரம் குறிப்பாக களிமண் பூமிகளில் வளரக்கூடிய அதிகமான அமிலத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பூமிகளில் வளரக்கூடிய ஒரு கலை செடி வகை தாவரம்னு கூட இதை சொல்லலாம் சிறு செருப்படை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தாவரத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த செருப்படை அப்படிங்கிற தாவரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பதற்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ரொம்ப அழகாக தரையிலேயே படர்ந்து ஒட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இது இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இதற்கு ஏன் செருப்படை அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக இந்த படர் தாமரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தோல் பிரச்சனை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதிகளில் தொடை பகுதிகளெல்லாம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான தோல் நோய் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கல் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது வந்து நிறைய சொல்ல முடியாத ஆட்டோ இம்யூன் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய நிறைய வகையான தோல் நோய்கள் இந்த நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மிக சிறப்பான ஒரு மருந்துங்கிறதுனால தான் இதற்கு செருப்படை அப்படின்னு பேர் செருனா அந்த படையை குறைக்கின்ற தாவரம் அப்படின்னு பேர் இதுலேயே ரெண்டு வகை உண்டு சிறு செருப்படை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பெரு செருப்படை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சிறு செருப்படை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு தாவரம் போட்டு <laughs> சேர்த்து நல்லா அதை அரைச்சிடணும் அரைத்த பிறகு அதை துணி கொண்டு வடிகட்டி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அடர் பச்சை நிறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாறு நமக்கு கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் இது ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு காலை ஒருவேளை மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பிடலாம் அதே போல சிறு சிறு படையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய களிம்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு கொட்டை பாக்களவு இதுதான் ஒரு கொட்டை பாக்களவு இதை காலை ஒருவேளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம் தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தலையில் ஏற்படுகின்ற பொடுகு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உடலில் ஏற்படுகின்ற அட்டிகேரியாம் சொல்லக்கூடிய அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் லிச்சன் பிளானஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உடலெங்கும் அரிப்பு ஏற்பட்டு சிவப்பு நிறமாக தடித்தடியாக வீங்கக்கூடிய தோல் நோய்கள் வெறும் பாதத்தில் மட்டுமல்ல கைகளில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு ரத்தம் சீழ் ஒழுகக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு சொல்லி தோலில் ஏற்படுகின்ற அதே போல தலையில் ஏற்படுகின்ற பொடுகு நகங்களில் ஏற்படுகின்ற சொத்தை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை அனைவற்றையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த சிறு செருப்படைன்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி மருந்தாக உபயோகப்படுத்துவது எந்தெந்த பிரச்சனைக்கு உபயோகப்படுத்துவது அப்படிங்கிறதை பற்றி இப்ப விவரமா நம்ம பார்ப்போம் சிறு செருப்படையை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா தோல் நோய்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய பூஞ்சைகளால் ஏற்படுகின்ற தோல் நோய்கள் பிட்ட பகுதிகளில் தொடையோட இடுக்குகளில் தொடை பகுதிகளில் கால்களில் முதுகு பகுதிகளில் கழுத்துக்கு பின்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்மை கலந்த சிவப்பு நிறமாக ஒரு படை போன்று வட்ட வடிவமாக வரக்கூடிய ஒரு அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தோல் நோய் இந்த தோல் நோய்கள் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான அரிப்பு அந்த இடங்களில் இருக்கும் அதே போல அந்த இடங்களிலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர் எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அந்த இடத்துலலாம் அந்த தோல் நோய் பரவுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக வந்து நம்ம அரையாப்பு புண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பிரச்சனை அதாவது நம்மளுடைய அக்கல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நின நீர் சுரப்பிகள் வீங்குவதால் ஏற்படுகின்ற கட்டிகள் மற்றும் காயங்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிறு செருப்படையே சொல்லலாம் இந்த சிறு செருப்படையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த முழு தாவரத்தை அரைத்து ஒரு விழுதாக செய்து எங்கெல்லாம் அந்த அரிப்புகள் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அந்த பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதோ தொடை இடுக்குகள் குறிப்பாக பிட்ட பகுதிக்கு மேல் பகுதிகள் முதுகு பகுதிகள் இந்த எல்லா இடத்துலையும் அதை நன்றாக தடவி அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை குளித்தாலே 
படிப்படியாக இந்த அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட அதே போல அதனால் ஏற்படுகின்ற படை சம்பந்தப்பட்ட சொறி சிறங்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சீக்கிரமாகவே குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள்ல ஒன்று வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற வெட்டை நோய் அப்படிங்கிறது வெட்டை முற்றினால் கட்டை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த வெள்ளைப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அவர்களுடைய உடலை கடுமையாக உருக்கி விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் திடீர்னு முகப்பொழிவு இழந்து போவது நன்றாக இருந்த உடம்பு இலைத்து உடல் ரொம்ப மெலிதாகி கொண்டு போவது பசியின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை செரிமானமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தூக்கமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நன்றாக பசிக்கிறது ஆனால் உணவு சாப்பிட முயற்சி பண்ணும்போது ஒரு இட்டலி சாப்பிட்டாலே வயிறு நிரம்பி விட்டதுன்னு சொல்லுகின்ற பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வெள்ளைப்படுதல் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லுகின்ற அறிகுறிகள் இந்த பிரச்சனைகளை குறைத்து உடலை குணமாக்குகின்ற மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று இந்த சிறு செருப்படைன்னு சொல்லலாம் சிறு செருப்படையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இலை விழுதுகளை ஒரு கொட்டை பாக்களவு அப்படின்னு எடுத்து காலை ஒருவேளை மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மண்டலம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது இந்த வெள்ளைப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அறவே மறைந்து போறத பார்க்க முடியும் ரொம்ப நாட்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சில பெண்களுக்கு பிற பொறுப்புகள்ல கடுமையான அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சில நேரங்கள்ல கடுமையான துர்நாற்றம் இருக்கக்கூடிய வெள்ளைப்படுதலாக அது இருப்பது அல்லது சில நேரங்கள்ல அந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் போது பழுப்பு நேரமாக அல்லது ரத்தம் கலந்து வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுவதை கூட நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற வெள்ளைப்படுதலை குறைக்கின்ற மிக அருமையான மருந்துகளில் ஒன்று இந்த சிறு சிறு படைன்னு சொல்லலாம் பால்வினை நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை பொதுவாக செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் சொல்லுவோம் செபலிஸ் கனோரியான்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையான நோய்கள் பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய் ஒன்று ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய் ஒன்று பொதுவாக பால் முயற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஸ் மூலம் பரவக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஏற்படும் போது பாத்தீங்கன்னா பிற பொறுப்புகளில் கடுமையான அரிப்பு ஆண்களுக்கு அவர்களுடைய உறுப்புகள்ல வட்டமட்டமாக ஒரு சிவப்பு நிறமான காயங்கள் ஏற்பட்டு கடுமையான எரிச்சல் அரிப்பு வலி வேதனை அதோடு கூடி சிறுநீர் கழிக்கும் போது மிகப்பெரிய அளவுல கடுமையான எரிச்சலோடு அதாவது ஒரு ஒரு சுடுநீரை நம்ம காலில் ஊத்தும் போது எவ்வாறு எரியுதோ அதே போல சிறுநீர் கழிக்கும் போது அந்த எரிச்சல் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற பால்வினை நோய்களுடைய தாக்கத்தை குறைத்து வெளிப்புறமாக ஏற்படுகின்ற அந்த காயங்களை குறைக்கின்ற மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சிறு செருப்படையை நம்ம சொல்லலாம் சிறு செருப்படையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த விழுது சம அளவு மஞ்சள் கலந்து இந்த பிறப்புறுப்பில் இருக்கக்கூடிய காயங்கள் மேலெல்லாம் ஒரு பத்து போல போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிக்கும் போது மிகப்பெரிய அளவுல அவை மறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நிறைய சர்க்கரை நோயாளிகள் பார்த்தீங்கன்னா உணவிலேயோ அல்லது மனதளவில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்களாலோ ரொம்ப பெரிய அளவில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகும்போது அவர்களுடைய சர்க்கரை உணவுக்கு முன்பு இருநூறு உணவுக்கு பின்பு நானூறுன்னு மாறும்போது அவர்களுடைய பிற பொறுப்புகளில் பெரிய அளவில் புண்கள் ஏற்று ஏற்பட்டு விடுவதை பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற புண்களை ஆற்றுகின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த சிறு செருப்படை சிறு செருப்படையுடைய விழுது அது கூட சம அளவு மஞ்சள் கலந்து எங்கெல்லாம் அந்த அரிப்புகள் இருக்கோ அல்லது புண்கள் இருக்கோ அந்த இடங்கள்லாம் தடவி அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து குளிக்கும் போது படிப்படியாக அந்த புண்கள் மறைந்து உடல் ஆரோக்கியம் அடையறத பார்க்க முடியும் அதே போல சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற காயங்களை ஆற்றுகின்ற மிகச்சிறந்த மருந்துகள்ல இந்த சிறு செருப்படை ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு மூட்டு வழிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய மூட்டு வழி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முடக்கு வாதம்னு சொல்லக்கூடிய ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மூட்டுகள்லையும் கடுமையான வழிகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு மிக வீரியமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டீராய்டு சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தும் போது கூட இந்த வழிகளோ அல்லது அந்த முடக்குவாதத்தால் ஏற்படுகின்ற முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளோ மிகப்பெரிய அளவில் மாறுவது கிடையாது காலை எழுந்து கொள்ளும் போது முட்டுகளை நீட்ட முடியவில்லை மடக்க முடியவில்லை நடக்க முடியவில்லைன்னு சொல்லுகின்ற நிறைய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் 
அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளுடைய தீவிரத்தை குறைத்து வலிகளுடைய அளவை குறைப்பதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதற்கு இந்த சிறு செருப்படை ஒரு மிகப்பெரிய மருந்தாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் சிறு செருப்படையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த இலைகளை சிறு சிறு துகள்களாக நறுக்கி ஒரு வானொலியில சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு அந்த இலைகளை நன்றாக வதக்க வேண்டும் வதக்கிய இலைகளை ஒரு மூட்டை போல கட்டி கொண்டு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் அந்த எண்ணெயை பூசி அந்த மூட்டையை தொட்டு தொட்டு ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும் இதை தொடர்ந்து நம்ம செய்யும் போது படிப்படியாக அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வலிகள் முடக்குவாத நோயினால் ஏற்படுகின்ற வீக்கங்கள் முடக்குவாத நோயினால் ஏற்படுகின்ற முட்டுகளுடைய அமைப்பு மாற்றங்கள் டீஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் குறைந்து ஓரளவுக்கு அந்த நோய் பரவுகின்ற அளவு அதே போல மிக கடுமையாக இருக்கக்கூடிய வலிகளுடைய அளவுல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு முடக்குவாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை வாத வழிகளை குறைப்பதற்கு இந்த சிறு செருப்படை ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்கள்ல இந்த சேற்று புண் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற ஒரு பிரச்சனை கால் விரல்களுக்கு நடுவே வெண்மை நிறமான ஒரு நிற மாற்றம் இருக்கும் அந்த இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்களை விரித்து பார்த்தோம்னா கடுமையான துர்நாற்றத்தோடு அந்த புண்கள் இருப்பதை பார்க்க முடியும் என்னதான் கிரீம்ஸ் போட்டாலும் என்னதான் மருந்துகளை சாப்பிட்டாலும் ஆறாமல் மிகுந்த தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த சேற்று புண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஸோ சேற்று புண் இருப்பவர்கள்லாம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த சிறு செருப்படையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த விழுதை நன்றாக அரைத்து சேற்று புண் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ஒரு பத்து போல போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் காட்டன் அல்லது காஸ் வைத்து இரவு படுக்கும் போது கட்டி வைத்து விட வேண்டும் காலை வரை அதை அப்படியே விட்டுட்டு அதன் பிறகு வெந்நீர் வைத்து அதை கழுவி விட வேண்டும் இதை செய்யும் போது படிப்படியாக அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேற்று புண்ணுடைய அளவு குறைந்து ஒரு மூன்று அல்லது ஆறு மாதத்துல சேற்று புண் முழுமையாக குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சிறு செருப்படை என்னதான் உட்புறமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருந்தாலும் கூட தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் மட்டும்தான் அதை உட்புறமாகவோ அல்லது வெளிப்புறமாகவோ நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் நாகர்கோவிலிருந்து தங்கம் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அவர்களுக்கு வந்து வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு முப்பது வருடங்களாக சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது சர்க்கரை நோய் சில நேரங்களில் கட்டுக்குள்ள இருக்கு சில நேரங்களில் கட்டுப்படாமல் இருக்கிறது இப்போது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கை கால்களில் மரத்து போகின்ற ஒரு தன்மை இருக்கு மருத்துவர்கிட்ட போய் பார்க்கும்போது சர்க்கரை நோயினால் நரம்புகள் பாதிப்படைந்திருக்கிறது இதற்கு பெரிய அளவில் சிகிச்சை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு இயற்கை மருந்துகள் ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க தங்கம் அவர்களே பொதுவாக சர்க்கரை நோய் நம்ம உடம்புல இருக்கும்போது முறையான ஒரு உணவு முறை உடற்பயிற்சிகள் அதே போல சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரணிகளை நம்ம சரியாக நம்ம பின்பற்றவில்லை என்றால் நம்ம உடம்புல முதல்ல ஏற்படுகின்ற பெரிய பாதிப்பு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டயபெட்டிக் நியூரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோயுடைய ஒரு பெரிய பாதிப்பு இந்த சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படுகின்ற இந்த பாதிப்பை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதற்கு நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த முதியார் கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகையை தான் சொல்லணும் டயபெட்டிக் நியூரோபதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைக்கின்ற மிகப்பெரிய அருமருந்துன்னு சொல்லலாம் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து இருபது கிராம் அளவுக்கு இந்த முதியார் கூந்தலுடைய வேர் பகுதியை போட்டு கொதிக்க வைத்து முன்னூறு மில்லியாக அதை குறைத்து விட வேண்டும் அதை வடிகட்டி காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலை உணவுக்கு ஒரு இரண்டு மணி நேரம் முன்பு நூறு மில்லி அளவுக்கு சாப்பிட வேண்டும் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது படிப்படியாக இந்த நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை நாம் உணர முடியும் அதே போல முதியார் கூந்தலை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு சிறிதளவு நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து பதப்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெயை வெளிப்புறமாக பூசி குளிக்கும் போது கூட இந்த நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் குறிப்பாக டயபெட்டிக் நியூரோபதி சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளில் நல்ல மாற்றத்தை நாம் காணலாம் நேயர்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கௌதமன் மருத்துவ இயக்குனர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை எண் முப்பத்தி ஏழு வஉசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை இருபத்தி நான்கு நேர்களே இன்றைக்கு சிறு சிறுப்படை நமக்கு தீர்க்க முடியாதுன்னு நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எவ்வளோ தோல் நோய்களை எவ்வாறு நீக்க உதவுகிறது அப்படிங்கிறதை பற்றி இன்றைக்கு நம்ம ரொம்ப விவரமா பார்த்தோம் 
உள்ளுக்கு உபயோகப்படுத்தினாலும் வெளிப்புறமாக உபயோகப்படுத்தினாலும் இந்த சிறு சிறு படையை மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் மட்டும்தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தும் போது தான் நமக்கு உடலில் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற மாதிரி நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோட மருத்துவ குணங்களோடு செய்முறை விளக்கங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஐ எம் எஸ் மருத்துவ இயக்குநர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை தேர்ட்டி செவன் வாவுசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை டுவெண்டி போர் போன் நம்பர் ஜீரோ டபுள் போர் போர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் போர் நைன் டபுள் ஜீரோ